Fala aí pessoal do Explica Enem, é o Henrique por aqui mais uma vez com vocês na nossa frente de Fisicoquímica. E nós hoje vamos falar de um tópico importantíssimo dentro do Exame Nacional do Ensino Médio, que é a Lei de Hess, que certamente dentro da Fisicoquímica é o assunto mais abordado, que mais cai na prova, nos últimos, pelo menos nos últimos 4, 5 anos, como a gente vai ver nas nossas aulas de exercício. Então vamos atacar. Então vamos começar com o enunciado da Lei de Hess, Le Hess químico e médico alemão, esse senhor bastante simpático aqui à esquerda, que nos diz que a variação de entalpia de uma reação química depende somente de seus estados inicial e final, ou seja, não depende do caminho que a reação se processa, só depende de como você começa e de como você termina na reação. Trocando em miúdos, em outras palavras, a gente pode falar de outra maneira que a variação de entalpia é uma função de estado. Isso aqui é uma definição matemática ou física, que quer dizer exatamente o que está escrito no primeiro boxinho aqui, que só depende do estado inicial e estado final. Se você olhar com os olhos de quem quer ver, isso aqui nada mais é do que uma certa forma de entender a aplicação da primeira lei da termodinâmica, ou seja, da conservação de energia para um sistema de equações químicas. Então, se a gente botar isso aqui num, num, num processo gráfico, imaginamos aqui, por exemplo, a combustão completa de CO2, de, de, de carbono a CO2, perdão, Aqui, de novo, lembrando de uma, das aulas passadas, que uma equação termoquímica completa precisa expor o estado físico, o estado alotrópico dos seus componentes e a variação de entalpia referente a esse processo. Então, aqui a gente tem carbono grafite mais oxigênio gasoso, dando CO2 gasoso com um ΔH, uma variação de entalpia global, ΔHg. Mas, pela lei de Hess, se nós passarmos por um processo intermediário, formos por outro caminho, não, que não seja o direto, para a formação de CO2 a partir de, CO, de, de carbono grafite, por exemplo, passarmos pela combustão incompleta a monóxido de carbono, por exemplo, com um ΔH de reação ΔH1, a gente vai de carbono grafite mais meio oxigênio, ou para o oxigênio inteiro, para, ox, para, para monóxido de carbono mais meio oxigênio, e se a gente completar a combustão nessa segunda etapa, temos um ΔH2, e aí sim chegamos a Óxido, a dióxido de carbono. Então, observem que, independentemente do, do caminho que escolhermos, a gente vai chegar em estados energéticos semelhantes. Passando isso por um outro diagrama, aqui colocando um diagrama de entalpia, por exemplo, com o caminho da reação, se a gente sai do primeiro estado, passa por um estado intermediário, chegando a um estado final, dessa maneira, a gente sabe que, colocando isso em forma gráfica, a gente vai ter que esse valor aqui é o ΔH1, a distância de baixo automaticamente é o ΔH2, e sabemos que a distância inteira é o ΔH global de reação. Então, de novo, não importando o caminho que você processa os seus reagentes aos seus produtos, você chega num ΔH de reação global, de novo, que é uma função de estado. Só depende da, da entalpia inicial do sistema, da entalpia final do sistema. E isso gera algumas consequências. A primeira é que as equações termoquímicas podem ser formadas algebricamente, ou seja, se a gente operar isso aqui somar, como a gente viu no slide anterior, a gente pode somar esses valores como se fossem números. Então, passando a régua aqui, a gente vê que os, que os monóxidos de carbono vão se cortar, como é característica dos intermediários de qualquer reação. Você vai somar os coeficientes estequiométricos dos oxigênios, e aí você chega na sua expressão química final, e a parte energética é simplesmente a soma. Você vai somar menos 110.3 menos 283 para chegar no ΔH, global de reação, na variação global de entalpia da sua reação, de acordo com o que a gente discutiu nos slides anteriores. De uma maneira bastante análoga, a inversão de uma equação implica trocar o seu sinal de ΔH. Então, por exemplo, se a gente tem a reação direta de, da combustão completa de carbono a, mono, a dióxido de carbono, e de maneira análoga a redução a, de dióxido de carbono a carbono grafite e oxigênio, simplesmente isso implica trocar o sinal do da variação de entalpia. Isso aqui, graficamente, você pode olhar de novo, a gente botando um, um gráficozinho semelhante, aqui nos patamares de reagentes e produtos, a gente sabe se a gente for nesse sentido, o ΔH é esse, e de maneira análoga o tamanho tem que ser igual se formos no sentido oposto, somente mudando o sinal. E para finalizar, a multiplicação das equações por um escalar causa o mesmo efeito. Então, se a gente colocar, por exemplo, aqui, Somar essas duas equações e chegar aqui, dois grafites mais dois oxigênios dão dois de CO2, é simplesmente duas vezes o ΔH 
da reação separada. É simplesmente a soma dessas reações, isso vale para qualquer estequiometria que você aplicar. Um abraço e até a próxima aula.